আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব ওডিএস কোর্স সাবস্টেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে 46 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 46 নম্বর অঙ্কে বলা ছিল 12 এর বাইনারি কোড কোনটি তো আমাদের 12 কে বাইনারিতে বের করতে হলে দুই দ্বারা ভাগ করব আসবে হচ্ছে 6 ভাগফল ভাগ শেষ হচ্ছে শূন্য আবার দুই দিয়ে ভাগ করব ভাগফল আসবে হচ্ছে 3 ভাগ শেষ আসবে হচ্ছে শূন্য আবার দুই দিয়ে ভাগ করব ভাগফল আসবে হচ্ছে 1 ভাগ শেষ আসবে 1 আবার এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল আসবে শূন্য ভাগ শেষ আসবে 1 এখন আমরা উল্টো দিক থেকে লিখে যাব অর্থাৎ 1 1 0 0 এটা হবে হচ্ছে বাইনারিতে প্রকাশ এটা এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 47 নাম্বার 47 এ বলা আছে 5 9 13 17 ধারাটির 19 তম পদের মান কত তো 5 9 13 17 এর 19 তম পদ অর্থাৎ n ইকুয়াল টু এখানে 19 তো 19 তম পদের ক্ষেত্রে আমরা আসবে হচ্ছে a প্লাস n মাইনাস 1 ইনটু d তাহলে a হচ্ছে প্রথম পদ এটা হচ্ছে 5 n হচ্ছে আমাদের 19 মাইনাস 1 d হচ্ছে পার্থক্যটা এই পার্থক্যটা হচ্ছে 4 তাহলে এটা আসবে হচ্ছে 4 এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে 5 প্লাস 18 ইনটু 4 इक्वल टू आज भी होते हैं 5 प्लस 72 इक्वल टू आज भी होते हैं 77 अतः 19 तो हम पौधों भी होते हैं शायद तो रिटेल बर्सन उत्तर तार पर बर्सन नंबर 48 नंबर 48 ये बोला होता है आश्चर्य मुनाफा एक उत्तर बारह सौ पंच चार का मुनाफा आश्चर्य चार भागेर एक अंक शो होले आश्चर्य को तो डाका तो मुन তাহলে মুনাফা আসল যদি আমরা যোগ করি তাহলে আসবে হচ্ছে 5 অর্থাৎ 5 এর মধ্যে 4 হচ্ছে আসল অর্থাৎ 5 ভাগের 4 ভাগ হচ্ছে আসল এটা কতর মধ্যে 1250 এর মধ্যে এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 1000 টাকা তাহলে আসল হবে হচ্ছে 1000 টাকা এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 49 নাম্বার 49 এ বলা আছে log 5 বেস 625 ইকুয়াল টু কত তাহলে এটা লিখে যাবে হচ্ছে log 5 বেস 5 টু দি পাওয়ার 4 ইকুয়াল টু লিখা যাবে 4 log 5 5 এটার মান হচ্ছে 1 তাহলে টোটাল মান আসবে হচ্ছে 4 এটি হবে নির্ণেয় মান এটা এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 50 নাম্বার 50 তে বলা আছে 38 কোন সংখ্যার 12% তো এটা যেটা করতে হয় 38 কে আমরা 12% দ্বারা ভাগ করব ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 38 ইনটু 100 ডিভাইড বাই আসবে হচ্ছে 12.5 এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে 304 এই 304 হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 51 নাম্বার 51 এ বলা আছে x y 8 x y 15 x y হোল টু দি পাওয়ার 4 ইকুয়াল টু কত তো এটা করার ক্ষেত্রে ইজি একটা উপায় হচ্ছে আপনি ক্যালকুলেশন করে অর্থাৎ 15 কি লেখা যায় হচ্ছে 3 5 15 তাহলে এটা 5 এটা 3 তাহলে এটা 5 আর এটা 3 যদি হয় দুটো যোগ করে দেখেন 8 হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো x 5 a y equal to 3 আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে x minus y whole to the power 4 তাহলে 5 minus 3 whole to the power 4 equal to আসবে 2 to the power 4 equal to আসবে হচ্ছে 16 16 হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 52 নাম্বার 52 তে বলা আছে হুইচ ওয়ান ইজ গ্রেটার দ্যান 2 থার্ড অর্থাৎ 2 থার্ড এর চেয়ে বড় কোনটি অপশন গুলো থেকে দেখা যায় 33 by 50 তারপরে দেওয়া ছিল 3/5 তারপরে দেওয়া ছিল 15/27 তারপরে দেওয়া ছিল 23/13 এর মধ্যে দেখা যায় যে এটা একের চেয়ে বড় কারণ উপরেরটা বড় নিচেরটা ছোট সেই জন্য এটাই হবে হচ্ছে বড় এটা এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার 53 নাম্বার 53 তে বলা আছে ইফ a b 8 ab 12 দেন फाइंड দা ভ্যালু অফ a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার तो ये हम रखें कैलकुलेशन को रही पाई एबी के लिखा जाए बच्चे छोए दुकान में बारो ताले छोए इनटू दुई होते हैं बारो इटा जो भी छोए है इटा जो भी दुई है ताले देखें आठ मिले ताले ए इक्वल टू होते हैं सिक्स बी इक्वल टू होते हैं टू आमदे बेर करते हैं बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर তারপর প্রশ্ন নাম্বার 54 নাম্বার 54 এ বলা আছে √x 3 √x 2 √3 তাহলে দুই পক্ষে যদি বর্গ করি তাহলে পাওয়া যাবে হচ্ছে x 3 √x সরি √x 3 হোল স্কয়ার এটা করলে আসবে হচ্ছে x 3 
এটা করলে আসবে এক্স প্লাস থ্রি প্লাস টু রুট এক্স রুট থ্রি বা এটা এটা বিয়োগ করা যায় তাহলে আসবে হচ্ছে টু রুট এক্স রুট থ্রি ইকুয়াল টু জিরো বা রুট এক্স ইকুয়াল টু জিরো অতএব এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে জিরো এটি হবে হচ্ছে নির্ণয় মান এটি প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ফিফটি ফাইভ নাম্বার ফিফটি ফাইভে বলা ছিল বিগত সনের তুলনায় বিক্রয় দুই পার্সেন্ট বাড়ায় ও পণ্য বিক্রয় খরচ পাঁচ পার্সেন্ট কমায় মোট মুনাফার কত শতাংশ বাড়বে তো এখানে যদি আমরা হিসাব করি ধরেন একশো টাকা করে বিক্রয় করত এখন লাভ হইত যা এখন যদি পাঁচ পার্সেন্ট কমে বিক্রি করে অর্থাৎ পাঁচ পার্সেন্ট খরচ কমায় তার বিক্রি করতে পারবে হচ্ছে পঁচানব্বই টাকা করে মানে হচ্ছে পাঁচ টাকা করে লাভ থাকবে প্রতিটাতে আর আগে বিক্রি করতে হচ্ছে একশো এখন বিক্রি করবে ধরেন একশো দুই তাহলে দুইটার জন্য লাভ হবে হচ্ছে দুই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে দশ টাকা অর্থাৎ এটা বলা যায় হচ্ছে দশ পার্সেন্ট কিন্তু এখানে স্পেসিফিকভাবে কোনো আগের লাভটা দেওয়া নেই সেই ক্ষেত্রে হয়তো এটা স্পেসিফিকালি বের করাটা কঠিন হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে এখানে ক্রয় মূল্যটা দেওয়া নেই তবে আপাত দৃষ্টিতে এটা টেন পার্সেন্ট উত্তর হতে পারে তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফিফটি সিক্স ফিফটি সিক্সে বলা আছে ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ এক্স ইফ লক এক্স বেস থ্রি টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু ফোর তো এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু থ্রি টোয়েন্টি ফোর বা এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি রুট টু হোল টু দি পাওয়ার ফোর অতএব আমরা বলতে পারবো এক্স ইকুয়াল টু থ্রি রুট টু এক্স ইকুয়াল থ্রি রুট টু হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ফিফটি সেভেন ফিফটি সেভেনে বলা আছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এক্স ইকুয়াল টু টু বাই ওয়াই তো এটা করলে পাওয়া যাবে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু টু এটা ক্যালকুলেশন করলে টু ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু টু লিখা যায় আর এটা যদি টু বসে এটা যদি ওয়ান বসে তাহলে থ্রি মিলে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো এক্স ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান তো আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব তাহলে এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু কিউব প্লাস ওয়ান কিউব ইকুয়াল টু এইট প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু নাইন এ নাইন হবে হচ্ছে নির্ণয় মানে এটি প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ফিফটি এইট নাম্বার ফিফটি এইটে বলা আছে ইফ টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর দেন হাউ মাচ ইজ সিক্স এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই সিক্স এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু কত তো এটাকে আমরা গুণ করবো হচ্ছে তিন দ্বারা তাহলে থ্রি ইন্টু টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু ফোর এটা আসবে হচ্ছে সিক্স এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু টুয়েলভ অর্থাৎ সিক্স এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে টুয়েলভ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফিফটি নাইন নাম্বার ফিফটি নাইনে বলা আছে পিক আপ দ্য স্ট্রেঞ্জার অফ দ্য সিরিজ টু ফোর এইট টেন সিক্সটিন থার্টি টু এর মধ্যে যেটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ সেটা বের করতে বলা হয়েছে তো দুই দুকুনে চার চার দুকুনে আট আট দুকুনে ষোলো ষোলো দুকুনে বত্রিশ সেই ক্ষেত্রে এই মাঝখানে যে দশ আছে এটা হচ্ছে একটা স্ট্রেঞ্জার নাম্বার সেই ক্ষেত্রে দশ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার সিক্সটি নাম্বার সিক্সটিতে বলা আছে ফাইন্ড দ্য অ্যাভারেজ অফ এম এম প্লাস ওয়ান এম প্লাস টু এটার অ্যাভারেজ বের করতে বলা হয়েছে তিনটা যেহেতু সংখ্যা তাহলে তিনটা সংখ্যা যোগ করে আমরা তিন দ্বারা ভাগ করব ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি এম প্লাস থ্রি ডিভাইড বাই থ্রি থ্রি কমন নিলে আসবে হচ্ছে এম প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এম প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এম প্লাস ওয়ান হবে হচ্ছে অ্যাভারেজ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন অনেক কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টই জানাবেন আমরা চেষ্টা করব কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ